రైట్ నాలుగేళ్ల పాలనలో మోడీ సక్సెస్సా ఫెయిల్యూరా అంటే ఇది అని ఇతమిద్ధంగా చెప్పలేని పరిస్థితి ఉందా ఎందుకంటే ఈ నాలుగేళ్లు అయిపోతోంది రేపటికి నాలుగేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటూ ఉన్నారు అయితే సామాన్యులు గొప్పగా భావించే విధాన పర నిర్ణయాలు ఏం తీసుకున్నారు మరోవైపు రాజకీయంగా మోడీ ప్రభుత్వం ఎంతవరకు ముందుకెళ్ళింది ఇరవై ఒక్క రాష్ట్రాల్లో కాషాయ జెండా ఎగరవేయడంలో ఎంతవరకు ఆయన సక్సెస్ అయ్యారు కానీ ప్రజల దృష్టి కోణం నుంచి చూస్తే అది ముఖ్యం ఏడాది ఎన్నికల ఏడాదిలోకి వచ్చేసిన తర్వాత మరి సంచలన నిర్ణయాలు ఏమన్నా ఉంటాయా మరొకసారి ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది ఇవాళ మన డిబేట్లో మాట్లాడుకుందాం ఇవాళ మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు బాల్క సుమన్ పెద్దపల్లి ఎంపీ టీఆర్ఎస్ ముఖ్య నాయకులు దాసోజు శ్రవణ్ జాయిన్ అవుతున్నారు టీపీసీసీ చీఫ్ స్పోక్స్ పర్సన్ పార్టీకి సంబంధించి అనేక కార్యక్రమాల్లో ఆయన కీలకంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు కాసేపట్లో బీజేపీ నుంచి వేణుగోపాల్ రెడ్డి జాయిన్ అవుతారు ఢిల్లీ నుంచి జూపూడి ప్రభాకర్ లైవ్లో అందుబాటులోకి వచ్చారు ఏపీఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్య నాయకులు రైట్ శ్రవణ్ గారు మీతో స్టార్ట్ చేద్దాం ఏంటి పరిస్థితి రేపటికి నాలుగేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుంది మోడీ ప్రభుత్వం ఈ నాలుగేళ్లలో నేను అన్నట్టుగా ఇదిగో ఇది ప్రజల కోసం చేశారని గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి లేకపోతే విధాన పరంగా ఈ రకమైన పాలసీ ఉందని చెప్పుకోవడానికి ఏమన్నా ఉన్నాయా విమర్శగా కాకుండా ఒకసారి ఫస్ట్ ఫ్లాట్ గా మీరు చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది అంటే నన్ను వాళ్ళు చేసిన పనులు బహుశా వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు చెప్పుకుంటుండొచ్చు కానీ ఏ వాగ్దానాల మీద ఏ ప్రాతిపదిక మీద ఏ ఎజెండా మీద అధికారంలోకి వచ్చినారు మోడీ గారు అనేటువంటి కమిషన్ నుండి మనం చర్చ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి పది సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పాలన తర్వాత ఎన్నికల ప్రచారం మొదలుపెట్టినటువంటి దాదాపు రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు ప్రాంతం నుండి ప్రచారం మొదలుపెట్టింది ప్రధానమైనటువంటి ఒక ఎజెండాలు వాళ్ళు పట్టుకొచ్చిన ఆ రోజుల్లో రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ప్రతి సంవత్సరం కల్పిస్తా అని చెప్పడం తర్వాత పదిహేను లక్షల రూపాయల బ్లాక్ మనీని సింగపూర్ మన స్విట్జర్లాండ్ ఆర్ యూనో వేరియస్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్స్ నుండి తీసుకొస్తా అని చెప్పినటువంటి అంశాలు కావచ్చు ఒక ఒక ఆల్టర్నేట్ డెవలప్మెంట్ మోడల్ నేను భారతదేశానికి ఇస్తాను అని చెప్పని ఒక అద్భుతమైన ఒక రంగుల కళ చూపెట్టి అధికారంలోకి వచ్చినారు వాస్తవానికి అటు మోడీ గారు కానీ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు కానీ ఎన్నికల తరుణంలో కనుక చూసినట్టయితే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ ద కంట్రీ థ్యాంక్స్ టు సోషల్ మీడియా థ్యాంక్స్ టు ఇలాంటి మీడియా హౌజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఏమైనా అంటే దానివల్ల మేనిఫెస్టో ఒక ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఇక్కడ కానీ దేశ స్థాయిలో కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ ఆ మేనిఫెస్టోలో పొందుపరచబడినటువంటి ఒక ఏ అంశాలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఇవాళ చర్చ దాని మీద జరుగుతుంది కాబట్టి ఫోకస్గా చెప్పుకుంటే దే ఫెయిల్ టు క్రియేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రైతులకు ఎంఎస్పి ఎంఎస్ స్వామినాథన్ రికమెండేషన్స్ అమలు చేస్తా అని చెప్పిండ్రు రైతు ఇన్కమ్ ను రెండంతలు చేస్తా అని చెప్పిండ్రు రెండంతలు చేస్తా అని చెప్పిండ్రు అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయినారు ఇన్ఫాక్ట్ దర్ ఇస్ అ డిక్లైనింగ్ ట్రెండ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్టివిటీ ఓవరాల్ గా చూసినట్టయితే దర్ ఇస్ అ డిక్లైనింగ్ ట్రెండ్ దేశవ్యాప్తంగా రైతుల ఆత్మహత్యలు విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోయినటువంటిది వాళ్లను నివారించేటువంటి ఒక ప్రయత్నం కానీ వ్యవసాయానికి తోడుగా ఉండేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేయలేదు మరో పక్కన విచ్చలవిడిగా దేశవ్యాప్తంగా పేద రైతులకు సంబంధించినటువంటి ఒక భూములను ఒక తప్పుడు చట్టం పట్టుకొచ్చి లాక్కునేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేయడం కావచ్చు ఉద్యోగాల కల్పనలో పూర్తి స్థాయిలో వైఫల్యం చెందడం కావచ్చు ఆర్థిక పరమైన ఒక అంశాల్లో కనుక పోయినట్టయితే డిమానిటైజేషన్ వల్లనే ఒక దాదాపు దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని పదిహేను లక్షల ఉద్యోగాలు డిమానిటైజేషన్ వల్లనే కోల్పోయినాయని చెప్పని చిన్న తర్వాత మధ్య తరగతి కంపెనీలని కూడా మూతబడేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఏర్పడి తర్వాత జీఎస్టీ వల్ల రకరకాలుగా వ్యాపారస్తులు ఇబ్బందికి వచ్చేటువంటి ఒక డిఫరెంట్ స్లాబ్స్ వల్ల రకరకాలుగా ఇబ్బంది గురైన అంశం కావచ్చు ఎకనామిక్ ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్ లో పూర్తిగా కూడా వైఫల్యం చెందినరు ఇక కరప్షన్ సంబంధించిన అంశాలు కూడా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు రాఫెల్ స్కామ్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు జయేష్ షాక్ సంబంధించిన స్కామ్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు వ్యాపం స్కామ్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు రాజస్థాన్ సీఎం వసుంధరా రాజా గారికి సంబంధించిన అంశాలు మాట్లాడుకోవచ్చు నీరవ్ మోడీ అంశం మాట్లాడుకోవచ్చు విజయ్ మాల్యా అంశం మాట్లాడుకోవచ్చు రకరకాల అంశాలు సెంట్రల్ లెవెల్ లో కంపేరిటివ్లీ యూపీఏ టూ హయాం లో జరిగినట్టుగా ఆ స్థాయి స్కామ్ లేవి అట్లాంటివి లేవు అనేది బహుశా నాకంటే బాగా తెలిసిన సీనియర్ జర్నలిస్ట్ మీరు మీరు టూ జీ స్కామ్ ను దే హావ్ ఎక్విటెడ్ సెట్ దర్ ఇస్ నథింగ్ హ్యాపెన్ తర్వాత ఇవాళ కూడా ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న తర్వాత కాంగ్రెస్ యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగినటువంటి ఒకవేళ నిజంగానే కుంభకోణం జరుగుంటే కేసులు పెట్టొద్దు జైలుకు పెట్టొద్దు అనేది ఎవరు కూడా మోడీ గారికి గుసగుసు చెప్పలే కదా తర్వాత దాంతో పాటు ఏంటంటే ప్రధానంగా ఎకనామిక్ అంశాల్లో సింగిల్ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఐఎమ్
జాబ్లెస్ ఎకానమీ ఎట్లా గ్రోత్ అవుతుంది ఎందుకు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గుతుంది ఉద్యోగాల కల్పనలో మాట్లాడతాం వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు చెప్తారు వేరే ఎగ్జాక్ట్లీ అది అక్కడ అక్కడ ఫెయిల్ అయ్యారు అనేది ఆయన చెప్తారు వేణుగోపాల్ రెడ్డి బీజేపీ సీనియర్ నేత మనతో జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ముందు పెద్ద పల్లె ఎంపీ సుమన్ గారితో మాట్లాడుతుంది సుమన్ గారు మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి నాలుగేళ్ళు అంటే టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఎట్లా సపోర్ట్ చేసింది తర్వాత ఏంటి అనేది మా తర్వాత మాట్లాడుకుందాం పొలిటికల్ గా బట్ ఓవరాల్ వైడర్ ఆస్పెక్ట్ లో చూసినప్పుడు నాలుగేళ్ల మోడీ పాలనలో మోడీ మంత్రం పనిచేసింది అనుకోవాలా లేకపోతే నెగిటివ్ గా నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఇచ్చింది అనుకోవాలా దాదాపు రాజీవ్ గాంధీ గారి తర్వాత అంటే నైన్టీన్ ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఆ స్థాయిలో దాదాపు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత పూర్తి స్థాయి మెజారిటీ వచ్చినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే గతంలో అతుకుల బొంతలాగా చాలా ప్రభుత్వాలు చాలా ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి కానీ క్లియర్ మ్యాండేట్ కంప్లీట్ మ్యాండేట్ దాదాపు రెండు వందల ఎనభై రెండు సీట్లు ఒక బీజేపీ భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇచ్చి ఆ స్థాయి మెజారిటీ కట్టబెట్టిన తర్వాత నిజంగా ఇందాక శ్రావణ్ గారు చెప్పినట్టు చాలా ఆస్పిరేషన్స్ మోడీ గారి పైన ఉండే చాలా ఆశలు ఉండే వాస్తవానికి వారు ఫుల్ఫిల్ చేసిరా చేయలేరా అంటే ఒకటి మాత్రం చెప్పచ్చు యూపీఏ హయాంలో జరిగినటువంటి కుంభకోణాలతో పోలిస్తే ఆ స్థాయి కుంభకోణాలు కానీ అవి కానీ ఇవి కానీ పెద్దగా అవినీతి విషయంలో అవైతే లేవు రెండోది ఏంటంటే వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి కూడా నిజంగా చేయాల్సినంత కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయలేదు అనేటటువంటి భావన ఈ దేశ రైతాంగం లోపల ఉంది సో ఇంకా ఎంతో చేయాల్సినటువంటి మోడీ చేయలేరు అనేటువంటి భావన అనేది చాలా స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంది బట్ మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీగా మేము ఎన్నడూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీని సపోర్ట్ చేయలేదు గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్ ఉండేటటువంటి వ్యవహారాల్లో మేము కొంత అంశాల వారికి మద్దతు తీసుకు వచ్చినాం బట్ అది సపోర్ట్ ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఏ బీజేపీ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి కన్నా కూడా ఎక్కువ ఇచ్చారు కేసీఆర్ గారు డిమోనిటైజేషన్ కానివ్వండి జిఎస్టీ విషయంలో ప్రత్యేకంగా అభినందించడం మనం చూసినవే కదా మూడు నాలుగు విషయాలు ఉన్నాయి మూడు నాలుగు విషయాలు మేము ఔట్ సపోర్ట్ చేసాం ఒకటి తెలుగు బిడ్డ ఉపరాష్ట్రపతి అన్నప్పుడు వెంకయ్య నాయుడు గారి విషయంలో సపోర్ట్ చేసినాం ఒక దళిత బిడ్డ రాష్ట్రపతి అన్నప్పుడు దాని విషయంలో కోయింద్ గారి విషయంలో సపోర్ట్ చేసినాం జిఎస్టీ విషయంలో ఒక ఫైనాన్షియల్ రిఫార్మ్ దేశానికి బాగుంటుంది అనేటటువంటి భావంలో రిఫార్మ్స్ రావాల్సిందే ఈ దేశంలో పివి నరసింహారావు గారు తెలంగాణ బిడ్డు ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక సంస్కరణలు ప్రారంభమైన ఈ దేశంలో దాని ఫలాలు అందుకున్నాం చూసినాం సో ఇది కూడా ఒక రిఫార్మ్ ట్యాక్సేషన్కి సంబంధించి వస్తే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంలో డెఫినెట్గా మేము సపోర్ట్ చేసినాం దాంట్లో వేరే ఉద్దేశం కూడా వెళ్ళదు క్లియర్గా చెప్తాను తర్వాత ఈ పెద్ద నోట్ల రద్దు విషయంలో అవినీతికి వ్యతిరేకంగా అవినీతికి వ్యతిరేకంగా మేము నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాం అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు చెప్పినట్టు డెఫినెట్ గా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అవినీతికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది ఆ విషయంలో అవుట్ రైట్ గా మేము సపోర్ట్ చేసినాం సో అంశాల వారిగా కొన్ని కొన్ని ఇష్యూ ఇష్యూస్ పట్ల మేము సపోర్ట్ చేసినాం తప్ప పూర్తిగా మేము అవుట్ రైట్ ఎన్నడూ కూడా ఎన్డీఏలో పార్ట్నర్ గా లేము వాళ్లకు మద్దతు వినలేము బట్ నేను ఫీల్ అవుతున్నది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ పర్సనల్ గా నేను కానీ జరగాల్సినంత యూపీఏ వన్ యూపీఏ టూ చూసినటువంటి ప్రజలు ఖచ్చితంగా గొప్ప మార్పు వస్తుంది అనేటువంటి భావంతో భారతీయ జనతా పార్టీ మనం ఆ స్థాయి మెజారిటీ వచ్చినప్పుడు మరి మనం కూడా వాళ్ళ ఆశలకు తగ్గట్టు పనిచేసినా భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అందుకని మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఇలా చేయాల్సింది చేయాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయాల్సింది చేయాలి ఈ రెండింటికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక ఫెడరల్ అంటున్నది కూడా జరగాల్సినంత అభివృద్ధి జరగాలి జరగాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలు చెప్పాల్సినటువంటి వాటిని చేయాల్సినటువంటి వాటిని చెప్పకుండా చేయకుండా వీళ్ళు కూడా దొంద దొందే అన్నట్టు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మేము మాత్రం ఏమాత్రం తక్కువ తీసుకోము అనే విధంగా వీళ్ళ వ్యవహార శైలి ఉంది కాబట్టి రెండింటికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక ఫెడరల్ స్ఫూర్తితో ఇంకో ఫ్రంట్ రావాలనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారి భావన వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు ఓవరాల్గా మీరు చెప్తారు కానీ ఒకసారి జూపుడి గారు ఒపీనియన్ కూడా తీసుకుంటాను నేను జూపుడి గారు మొన్నటి దాకా ప్రభుత్వంలో మీరు కలిసి ఉన్నారు సరే అనేక కారణాలతో మీరు తర్వాత బయటకు వచ్చేసారు అనుకోండి ఎన్డీఏ నుంచి బట్ ఒకసారి చూస్తే ఎట్లా జరిగింది నాలుగేళ్ళని చెప్పమంటే కనుక ఎట్లా చెప్తారు మీ ఒపీనియన్ వాట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు కలిసి ఉన్నటువంటి వాస్తవం అయితే మేము కలిసి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి విశేషం ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం అయితే దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు మోడీ గారు నాలుగు సంవత్సరాల పరిపాలన ఋషి గారు ఎలా ఉందని మమ్మల్ని అడిగితే అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు ఇవన్నీ మీకు తెలియదా అనే ప్రశ్న మీరు వేయకుండా ఉంటే ఒక పర్సన్ గా లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ విశ్లేషించినట్టు కొన్ని అంశాలుగా మీ ముందు నేను ఒకటి రెండు మూడు అంశాలని ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను నంబర్ వన్ రెండు వేల పద
ఆంధ్రప్రదేశ్ తో పాటు భారతదేశం మొత్తం కూడా ఈ నా ఖచ్చితంగా ఏదో చేస్తాడు అది వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలు పెట్టారు అనేది ఒక భావన తీసుకొచ్చారు అయితే వెన్ యూ సీ ది ప్రాక్టికాలిటీ నాలుగు సంవత్సరాలుగా ప్రాక్టికల్గా ఏం జరిగింది ఈ దేశంలో చూసినప్పుడు ఇందాక శ్రావణ్ గారు చెప్పినట్టుగా సుమన్ గారు చెప్పినట్టుగా అనేకమైన అంశాల్లో నిరుత్సాహం మాత్రం మిగిలిపోయింది నిరుత్సాహం ఇన్ ద సెన్స్ రైతులు కానీ లేకపోతే నిరుద్యోగంలో కానీ అవినీతిలో కానీ ఈవెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కూడా ఈ దేశంలో జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎక్కడైనా సరే పారదర్శకంగా ఉంటుందా అనేది చూస్తాం అయితే ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా డెమోక్రటిక్గా ఉందా అని చూసినప్పుడు అసలు ఒక నియంత పరిపాలన లాగా మాత్రమే ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు ఆయన పరిపాలించాడు అయితే నెహ్రూ తర్వాత భారతదేశ ప్రధానులు ప్రపంచాన్ని ఎవరు ఎక్కువగా సందర్శించారంటే లిమ్కా బుక్ రికార్డ్ లాగా లేకపోతే ఇంకొక రికార్డ్ లాగా ఈయనకే ఒక్కొక్క దేశాన్ని నాలుగైదు సార్లు తిరిగిన ఊరు తిరుగుతూనే ఉన్నటువంటి అంశం ఆయనకు వస్తుంది అయితే వాట్ హ్యాపెన్ టు ది భారతదేశం ప్రపంచం ప్రపంచం మొత్తాన్ని చూశాడు అయితే ఎక్కడైనా సరే ప్రపంచ మోడల్ని భారతదేశంలో అన్వయించుకోవడానికి ఈ దేశ అభివృద్ధికి ఈ దేశ సంక్షేమానికి ఈ దేశ సంస్కృతికి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి భిన్న స్వరూపాలకి వీటన్నిటికీ ఏవైనా జరిగిందంటే మీరు అవినీతి అంశానికి తీసుకొచ్చినప్పుడు అవినీతి ఎక్కడ భారతదేశంలో అంటే మీరు యూపీఏ ప్రభుత్వానికి దీనికి చూసినప్పుడు అంత స్కాబులు ఉన్నాయా డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ని నేను చెప్పలేను కానీ అవినీతి కూడా ఎక్కడ తగ్గినట్టుగా ఏ సంస్థ కూడా చెప్పలేదు రెండోది సంస్కరణకు వచ్చినప్పుడు ఈయన చేసినటువంటి సంస్కరణన్నీ కూడా అవి ఎవరికి ఉపయోగపడ్డాయి జీఎస్టీ నిజంగా జీఎస్టీ వల్ల ఇప్పుడు సామాన్యుడు లేదా ఇండస్ట్రీ పెట్టుకునేవాడు వెలువెల్లాడుతున్నాడు తప్ప పెద్దగా ఆనందానికి గురైనటువంటి అంశం కాదు డిమానిటేషన్ వల్ల చూసినప్పుడు డబ్బులు అన్ని కూడా ఎలక్షన్ వాడుకోవటం కోసం బీజేపీ వాళ్ళు ఇరవై రెండు రాష్ట్రాలు మేము జయించామంటే వాళ్ళు మొత్తం అక్యుములేట్ చేసుకుని ఆ డబ్బును అక్కడ పంచుతూ ఎలక్షన్లకు వాడుకున్న విధానం కొంతమంది సహకరించినటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకు కూడా అదే విధంగా చేసిన విధానం కనబడుతుంది బ్యాంకుల్లో అవినీతి బ్యాంకుల్లో అవినీతి నేను చెప్తా అవినీతికి వచ్చినప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దాచుకున్న బ్యాంకుల్లో డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఏం చేయాలనేది లెటర్స్ రాసారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సో అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అయితే అంటే మీరు అనేది ఓవరాల్ గా ఏ సెక్టర్ కూడా ముందుగానే చెప్పాను మీకు ముందుగానే చెప్పాను నాలుగు సంవత్సరాలు మీరు ఎందుకు నాలుగేళ్లలో కూడా వన్ సెకండ్ ఈ నాలుగేళ్లలో ఏ ఒక్క రంగము మోడీ పరిపాలనతో హ్యాపీగా లేదు అని చెప్పదలుచుకున్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఎందుకంటే ఇన్క్లూడింగ్ దేర్ పార్టీ పీపుల్ ఇన్క్లూడింగ్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ సీనియర్లు లేకపోతే వాళ్ళు చేసిన విధానం వైసీపీ వర్షన్ కూడా తీసుకుందాం మనం కాంగ్రెస్ ఏం చెప్పింది టిఆర్ఎస్ ఏం చెప్పింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఏం చెప్పిందో చూసాం అలాగే అంబట్ రాంబాబు గారు వైసీపీ ముఖ్య నాయకులు కూడా ఫోన్ లైన్ లో మనతో ఉన్నారు రాంబాబు గారు ఈ నాలుగేళ్ల మోడీ పరిపాలన గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే వారు సక్సెస్ ఫెయిల్యూరా లేకపోతే సక్సెస్ దగ్గరగా ఉన్నారా పూర్తిగా ఫెయిల్ అయ్యారా ఎన్నికల ఏడాదులు ఏం చేస్తే సక్సెస్ అవుతారు లాంటి చర్చ జరుగుతుంది మీ ఒపీనియన్ ఏంటండి పార్టీ పార్టీ పరంగా అట్లా చూస్తున్నారు ఈ నాలుగేళ్లలో మోడీ గారి పరిపాలన భారతీయ జనతా పరిపాలన ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఫెయిల్యూర్ దానిలో ఏ విధమైన సందేహం లేదు మోడీ గారిని భారతీయ జనతా పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చే సమయంలో మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో చాలా ఆశయంతో ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చారు మోడీ గారి మీద అద్భుతమైనటువంటి ఊహలు కలుపుకున్నారు ప్రజలు మోడీ గారు అద్భుతాన్ని చూపిస్తారు భారతదేశాన్ని కొత్త పందాలోకి తీసుకువెళ్తారనేటువంటి భ్రమను కల్పించడంలో భారతీయ జనతా పార్టీ విజయం సాధించింది తప్ప తర్వాత మోడీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఏ ఒక్క ఆశని కూడా నెరవేర్చలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మోడీ గారి పరిపాలన సాగింది రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత ఫెయిల్యూర్ అయ్యారో అంతకన్నా ఎక్కువ ఫెయిల్యూర్ భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలో అయింది మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఏ వర్గ ప్రజలు కూడా సంతోషంగా లేరు అద్భుతమైనటువంటి ఆశలు కల్పించారు కానీ కనీసమైనటువంటివి కూడా చేయనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ మోడీ గారి పరిపాలన సాగుతా ఉన్నది దేశవ్యాప్తంగా మోడీ గారికి పూర్వం చాలా అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంది మోడీ క్రేజ్ అని రెండు వేల పద్నాలుగులో మోడీ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పారు మోడీ వల్లే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పుడు కొన్ని సర్వేలు కొన్ని సర్వేలు వచ్చాయి రాంబాబు గారు అందులో మోడీ ప్రభావ తగ్గుతోందేమో కానీ ప్రజాకర్షణ ఏం తగ్గట్లేదు అనేది ఆ నెంబర్స్ ఏవో వస్తున్నాయి అంటే కంపేరిటివ్లీ మోడీయే కావాలని అనుకుంటున్నారు అనేది కూడా కొంత మనకు నెంబర్ చెప్తోంది నేను అనేది ఏంటంటే మళ్ళా మోడీయే కావాలని అనుకునేవారు లేరు నేను అనడం కాకపోతే పరిపాలన ఈజ్ అట్ర ఫెయిల్యూర్ అయితే మళ్ళా మోడీ గారు అధికారంలోకి వస్తారా రారా అనేది వేరే ప్రశ్న కొన్ని సందర్భాల్లో అపోజిషన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు కాంగ్ర
భారత ప్రజలు కోరుకున్న విధంగా భారత ప్రజలకు ఇంతకు ముందు కల్పించినటువంటి ఆశలకు తగ్గట్టుగా పరిపాలన చేయడంలో మోడీ ప్రభుత్వం విఫలమైందని చెప్పడంలో ఏ విధమైన సందేహము పడవలసిన అవసరం లేదు ఏంటంటే నా కొత్త ఒక్క మాట చెప్తాను కొత్త యాంగిల్ కూడా కనపడింది భారతీయ జనతా పార్టీ అది ఏమిటంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక సిద్ధాంతపరమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీగా మోడీ గారికి ముందు ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక వ్యక్తి ఆరాధన రాజకీయ పార్టీగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి భారతీయ జనతా పార్టీకి పెద్ద తేడా ఏమి లేదు సిద్ధాంతపరాన్ని వదిలేసి వ్యక్తి ఆరాధన పార్టీగా భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా పోయిందని చెప్పక తప్పదు ఇవాళ మోడీ 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 అంటున్నారు తప్ప భారతీయ జనతా పార్టీలో సిద్ధాంతపరమైన రాజకీయాలు కానీ సిద్ధాంతాలు కానీ లేవు తీసుకొచ్చింది మరి ఆ మోడీ ఇదే కదా వ్యక్తిగత ఇదే కదా తీసుకొచ్చింది ఆ చరిష్మా కదా కావచ్చు అని భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉన్న లక్షణం భారతీయ జనతా పార్టీగా ఉన్నటువంటి పూర్వ చరిత్ర ఇప్పుడు వాజ్పేయి గారు ఉన్నారు వాజ్పేయి గారి చరిత్ర వాజ్పేయి గారి యొక్క క్రేజు తీసుకొచ్చినా కూడా వాజ్పేయి గారు కూడా ఈ రకంగా పరిపాలన చేసినటువంటి సందర్భం లేదనే విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవాలి భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రథమ ప్రాధాన్యత ఇచ్చి తర్వాత తనకు ప్రధాన ప్రాధాన్యత ఇచ్చుకునేవారు కానీ ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ కన్నా కూడా మోడీ గారి ప్రభకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం ఉంది మోడీ గారు ఆ రకంగా దీన్ని తయారు చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ లాగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇందిరా ఫ్యామిలీ సోనియా గాంధీ వీళ్ళ ప్రభ ఎలా ఉందో ఇవాళ మోడీ గారి ప్రభుత్వం అలాగే కనిపిస్తా ఉన్నది అయితే రామబాబు గారు నాకు నాకు ఒక చిన్న అనుమానం యాక్చువల్ గా రామబాబు గారు నాకు చిన్న అనుమానం యాక్చువల్ గా వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడాలి ఆయన కూర్చోబెట్టాను కానీ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉండిపోయింది ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ అంటుంది వైసీపీ బీజేపీ కలిపి కుట్ర చేస్తున్నారని కానీ అవుట్రేట్ గా మీరు ఇవాళ మోడీ అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ ఈ నాలుగేళ్ల పరిపాలన అని చెప్తూ ఉన్నారు అది కొంచెం కొంచెం అనుమానంగా కొంచెం ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది అనుమానం ఆశ్చర్యం ఏమీ అవసరం లేదు మేము మోడీతో రాష్ట్ర ఒప్పందం చేసుకుని రాష్ట్రంగా మాట్లాడుకుంటున్నాము అనేది ఒక తప్పుడు ప్రచారాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తున్నది మమ్మల్ని మోడీ గారిని ఫిజికల్ పెట్టి అందించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మేము ఖచ్చితంగా ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్నాము దానిలో ఏ విధమైన సందేహం లేదు అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో రాష్ట్రపతి అప్పుడు లేకపోతే ఉపరాష్ట్రపతి అప్పుడు మేము సపోర్ట్ చేస్తే చేసి ఉండొచ్చు అది దేశ రాజకీయాల్లో బెటర్ చాయిస్ అది అని మేము ఆ రోజున భావించి ఉండవచ్చు అందువల్ల మేము ఆ పార్టీలో భాగస్వాములు కాదు ఆ ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములు కాదు ఇది వాస్తవం కథలు ప్రజలు నమ్మవద్దని కూడా మనం చేస్తున్నాం మీరు మీరు భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి ఎవరైనా కనబడుతుందని తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ కలిసిపోయినట్టు కనబడుతున్నాయి బెంగళూరులో రాహుల్ గారు చంద్రబాబు గారు సార్ మీరు కలిసిపోయినట్టు ఏం లేదు కానీ బెంగళూరులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాహుల్ గాంధీ గారు ఇద్దరు అలుముకున్నారు కలిసి చేతులు ఊపిరి సార్ మీరు మర్చిపోయినట్టున్నారు భారతదేశ రాజకీయాల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉచ్చి నుంచాలి ఏమి ఉండవు ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీతో ఉంటారు రేపు కమ్యూనిస్టులతో ఉంటారు ఎల్లుండి కాంగ్రెస్ తో ఉంటారు ఎవరితో అయినా అధికారం కోసం చిరిమి చేసేటటువంటి మనస్తత్వం అధికారం వచ్చిన తర్వాత ఆ చిరిమి చేసినటువంటి పార్టీలను దూరంగా పెట్టేటువంటి మనస్తత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెద్ద మేధావి సీజన్ పొలిటిషియన్ అని అంటూ ఉంటారు ప్రధానమంత్రి అవ్వాలని లేదు ఇస్తాను సార్ నాకేం ప్రధానమంత్రి అవ్వాలని లేదు అని ఆయన చెప్తున్నారు కదా ఆయన రాష్ట్రం కోసమే ఏదో అంటే ఒక వేదిక మీద కలిసారు కాబట్టి రాహుల్ గాంధీని ఒక భుజం మీద చేయేసి ప్యాట్ చేస్తాను లేదా సేకరణ ఇస్తాను దానిలో కూడా తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం ఉందా దానిలో తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు కానీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి అంటున్నా ఒక పక్కన భారతీయ జనతా పార్టీ దగ్గర విడాకు తీసుకుని భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చి రాహుల్ గాంధీ భుజం మీద చేయి వేస్తున్నాడంటే దాని అర్థం నేపథ్యం అలాంటిది అంతే తప్ప రాహుల్ గాంధీ భారతీయ జనతా పార్టీ మళ్ళీ మాట్లాడదాం చర్చలోకి అంబేడ్ రాంబాబు గారు ఒక సమాధానం చెప్పాలి ఏంటంటే స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తా తిరుపతి సాక్షిగా వాగ్దానం చేసిన పెద్ద మనిషి ఇట్లా మాట్లాడద్దే అట్లా అరిగిపోయిన రికార్డులు ఇరగట్టి పద్ధతి కాదు అట్లా ఓపిక ఉండాలి కదా మీకు టైం కమెంట్ కూర్చోబెట్టి ట్వంటీ మినిట్స్ నుంచి ఆయన మాట్లాడాలి ఆయన టైమే అంతా ఇప్పుడు నాలుగు ఐదు నాలుగు ఐదు కడుపు వస్తున్నారు వాళ్ళే మాట్లాడాలా కడుపు కడుపు మండి నోళ్ళం కాబట్టి కడుపు నిన్న వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడతారు కదా ఓకే పడితే ఏం కాదు నిన్నోళ్ళు రైట్ ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తా అని చెప్పిన తిరుపతి సాక్షిగా వాగ్దానం చేసి మోసం చేసిన తర్వాత ఆయన్ను వదిలిపెడితే అదేదో తప్పైనట్టు అంబడ్ రాంబాబు గారు మాట్లాడితే ఎట్లా అట్లా కాదు కదా రెండోది ఏంటి అంటే ఇవాళ ప్రధాన కాదు చర్చ చర్చ మళ
రాంబాబు గారు నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని లైన్ లో తీసుకుంటాను ప్లీజ్ అండి ప్లీజ్ అవైలబుల్ యాక్చువల్ గా ఒకసారి నేను వీరితో వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారితో ఈ నాలుగేళ్ల దాని గురించి మాట్లాడాక మళ్ళీ మనం ఈ అంశాలు మాట్లాడుకుందాం జూపుడి గారు నేను కూడా మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తా రైట్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మోడీ మీద ఫెయిల్యూరా అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ అనేది అన్ని వైపుల నుంచి వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను జనాల ఒపీనియన్ తీసుకోలేను కానీ కొన్ని సర్వేలు ఇవన్నీ చూసుకున్నా కూడా ఏదైతే ఆశించామో దానికి చాలా దూరంగా ఈ నాలుగేళ్ల పాలన ఆగిపోయింది అంటే ఒప్పుకుంటారా సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ఆర్సిపి తెలుగుదేశం పార్టీ మమ్మల్ని విమర్శించిస్తున్నారు అంటే మేము దాని విమర్శను మేము పాజిటివ్గా తీసుకోము ఎందుకు తీసుకుంటే వాళ్ళు ఎట్లా విమర్శించాలి వాళ్ళు వాళ్ళు విమర్శించకపోతే వాళ్ళ భవిష్యత్తు లేదు ఎందుకంటే నేను ఎందుకంటే ఉన్నా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు తప్పలేదు వాళ్ళు ఏ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుంటే అవి కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు అల్టిమేట్ ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రాంతీయ పార్టీలకైనా జాతీయ పార్టీలకైనా ప్రజలే అంతిమ నిర్ణయితారు అంతేగా వచ్చే రిజల్ట్సే కులమాన ఓసారి వాళ్ళ నట్టు రిజల్ట్స్ కూడా మనం మంచిగా పరిపాలించిన రిజల్ట్ రాకపోతే కూడా కొన్ని కొన్ని పోతాయి కానీ ఇప్పటి వరకు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో సరే మేము ఇవన్నీ ఎకరువు పెట్టాలంటే మీరు ఇచ్చే టైం ఎంత ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ మేము ఓవరాల్ గా ఓవరాల్ గా మేము ఇప్పటి వరకు దేశంలో సాధ్యమైనంత వరకు నైన్టీ పర్సెంట్ విజయాలు సాధించుకుంటూ వస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ పొలిటికల్ కాదు నేను అనేది పాలసీ పరంగా పొలిటికల్ విజయాలు చెప్తాను నేను ఇప్పుడు పొలిటికల్ గా ఎట్లా వస్తాయి రిజల్ట్స్ పాలసీ పరంగా సక్సెస్ అయితేనే పొలిటికల్ రిజల్ట్ వస్తాయి కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి భిన్నంగా మేము వచ్చిన కొన్ని అనేక రిఫార్మ్స్ ఫైనాన్షియల్ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడం కానీ డిఫెన్స్ ని స్ట్రెంగ్ చేయడం కానీ బడ్జెట్ ను పెంచడం కానీ వీళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు మాకు పదహారు లక్షల బడ్జెట్ నుంచి వాళ్ళు ఇరవై ఐదు లక్షల బడ్జెట్ తీసుకొచ్చినాం పదహారు లక్షల బడ్జెట్ లో వాళ్ళు పన్నెండు లక్షలు ఖర్చు చేసినప్పుడు మాకు ఇచ్చినప్పుడు మేము పది లక్షల కోట్లు అరవై ఐదు సంవత్సరాల అక్కడ ఎంపీ ఉన్నాడు వాళ్ళు తెలుసు ఫిగర్స్ తీసుకోమండి పది లక్షల కోట్ల ఆదాయం పన్నుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ఏ కేంద్రంలో ఇవాళ పద్దెనిమిది లక్షల కోట్ల ఆదాయం పన్నుల ద్వారా ఇతర ఆదాయం కాకుండా పద్దెనిమిది లక్షల కోట్ల ఆదాయం ఇవాళ కావాలంటే మీరు ఎక్కడైనా కూడా ఆన్లైన్లోకి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు మరి ఇవాళ అనేక రకాల రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ లో కూడా మనకు దేశానికి ఒక విలువను పెంచి తర్వాత దేశంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంత పెద్ద ఎత్తున రోడ్లు కానీ రోడ్ కనెక్టివిటీ కానీ రైల్వే కనెక్టివిటీ కానీ పోర్ట్ కనెక్టివిటీ కానీ ఎయిర్ కనెక్టివిటీ కానీ తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పవర్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని సక్సెస్ చేసి దేశంలో అంటే మీరు చర్చించినప్పుడు ఏం చేయాలంటే దేశం ఏవి దేశంలో ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ లో రాష్ట్రాలు పరిపాలిస్తాయి కేంద్రం డబ్బులు ఇచ్చినా రాష్ట్రం అయినా రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఖర్చు అవుతాయి అందరూ తెలిసిన విషయం అయితే వ్యవసాయం అయినా ఇండస్ట్రీ అయినా ఏదైనా కూడా నేరుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ట్రాక్లు ఇస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారులు ఏమి ఉండరు కదా ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే చేస్తాయి వాళ్ళకి ఇచ్చిన దాన్ని వాళ్ళు ఉపయోగించుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటది వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని డైవర్ట్ చేసి ఇంకో రకంగా కూడా ఉపయోగించుకునే పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఆరు లక్షల ఇళ్ళు ఇచ్చిన వాళ్ళ జీవితంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఆరు లక్షల ఇళ్ళు రాలేదు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు వాళ్ళు మొన్న దాకా మాతో నుండి ఇవ్వాలి అంటే కాక ఇవ్వాలా మీకు ఏ మొత్తం మోడీ అంతా వంద శాతం ఇక ఆయన పరిపాలన అన్సాటిస్ఫై అంటే వాళ్ళు పెట్టిన మేనిఫెస్టో వంద శాతం పూర్తి చేసిన నేను అడుగుతున్నా వాళ్ళు చెప్పానండి ఎందుకు మేము ఏమనా ముందే వాళ్ళే మొత్తం ఏదేనంటే ఇప్పుడు తెల్లారు లేస్తే టీడీపీకి బీజేపీని దూషించడం తప్ప వాళ్ళకి ఏం కనిపిస్తలేదు సరే వాళ్ళు ఇడిద తిట్టుకొని వాళ్ళు ఏమైనా వేసుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ ఎన్నికలో పోతాం ప్రజలలో వాళ్ళు పోతారు మేము పోతాం ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు అందుకని నిర్ణయం వాళ్ళదే ఎవరు ఏం తప్పు చేసిండ్రు ఎన్నికల ఏం మాట్లాడిండ్రు మేనిఫెస్టోలు ఏం పెట్టిండ్రు తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పటి వరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి నిద్ర రాలేదు మేము వచ్చిన కానీ ఎంత వచ్చింది ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి జూపుడి గారు వస్తాను మీ దగ్గరికి మాట్లాడతాను మీరు మాట్లాడినప్పుడు జూపుడి గారు మీరు చాలా మాట్లాడింది కాదు కొన్ని కొన్ని ట్యాగ్ లైన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఒక నియంతృత్వ ధోరణిలో వెళుతున్నారు కుటుంబ పార్టీ కుటుంబ పార్టీల కింద ఉన్న వాళ్ళు నియంతృత్వం మాట్లాడదు ఒక బీసీ ఫస్ట్ టైం పూర్తి మెయారుతో దేశంలో అధికారంలోకి వచ్చిండు ఇన్నేళ్లు ఎవరు ఒక్క కుటుంబం పరిపాలించి దేశాన్ని ఇవాళ ఒక బలహీన వర్గాల నుంచి వచ్చి ఆయన పరిపాలిస్తుంటే నువ్వు నీ అంత అని మా పార్టీ గురించి ఎందుకండి మా పార్టీలో నేను కడుపు నొప్పి నీకు ఎందుకండి ఆయన అవినీతి మీద అందరికి బుట్టు కట్టిండు మా పార్టీలో కూడా కట్టిండు నీకేం కడుపు నొప్పి రోడ్డు తినద్దని కట్టిండు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ పార్టీలో వ్యతిరేకం వస్తలేదు మా పార్టీలో వస్తలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏందంటే అందరికి అవినీతి మీద 
प्रजास्वाम्य पार्लमेंटरी प्रजास्वाम्य व्यवस्थ को प्रत्यामय व्यवस्थ एक पार्टी बीजेपी प्रजास्वाम्यंपी को मंद मोडी मुझे असल पार्टी नगेटिवटी पॉलिस प्रतिपक्ष विमर्शन मैं नि कर्नाटक नूट नाग सीट ओडा चपेन वालू आड़ कांग्रेस ओडना लेकिन जनता दल इवा चंद्रबाबुना सारी चंद्रबाबुगार अलगा वारे जनता दल ऐसा आंध्र प्रदेश सक्से जनता दल को मूडो स्थान मुफ आर सीट फोर्टी पर्सेंट सीट वाई सक्से अभ्यंतर चुटू राष्ट्रीय शेड्यूल